সুপ্রিয় শিক্ষাত্রীবৃন্দ তোমরা নিশ্চয় অনেক ভালো আছো আজকে আমি সপ্তম শ্রেণীর অনুশীলনী দুই দশমিক দুইয়ের পরবর্তী যে একটা গ্রুপ করেছিলাম যে অঙ্কের এখান থেকে আমি দুই অঙ্ক করে দিব প্রথমে অঙ্ক যেটি করব সেটি হচ্ছে এগারো নং অঙ্ক করব এবং এগারো নং পরে ঠিক বারো নং অঙ্কটুকু আমি করে দিব সবাই মনোযোগ সহকারে ক্লাসটি দেখবে একটি দ্রব্য চারশো টাকায় বিক্রয় করলে যত ক্ষতি হয় যত ক্ষতি হয় চারশো আশি টাকায় বিক্রয় করলে তার তিন গুণ লাভ হয় দ্রব্যটি ক্রয় মূল্য কত একটু খেয়াল করো চারশো টাকায় বিক্রয় করলে যত ক্ষতি হয় আচ্ছা মনে করি একটু খেয়াল আমি সমাধান দিন সমাধান মনে করি একটু মনোযোগ দিলেই অঙ্কটা পারবে তুই মনে করি চারশো টাকায় বিক্রয় করলে ক্ষতি হয় ক টাকা ক টাকা খেয়াল করো এই কলমটা যদি এই কলমটা যদি আমি দশ টাকা তিরিশ টাকায় বিক্রয় করি মানে এই কলমটা আমি তিরিশ টাকায় বিক্রয় করে দিই যদি এই কলমটা তিরিশ টাকায় বিক্রয় করে দিলে আমার দশ টাকা ক্ষতি হয় তাহলে আমার কিনা দাম কত টাকা তিরিশ টাকায় বিক্রয় করলে দশ টাকা ক্ষতি হবে দিয়ে কিনা দাম কত টাকা চল্লিশ টাকা তিরিশ টাকার সাথে আর দশ টাকা যুগ করে দিলাম চল্লিশ টাকা হলো এখানে কি হচ্ছে চারশো টাকায় বিক্রয় করলে ক্ষতি হয় ক টাকা তাহলে বিক্রয় মূল্য কত এখানে খেয়াল করো তাহলে সুতরাং বিক্রয় মূল্য চারশো যুগ টাকা না না ক্রয় মূল্যটা এখানে কি হবে ক্রয় মূল্য সুতরাং ক্রয় মূল্য কত টাকা হচ্ছে চারশো যুগ ক টাকা এটা কিনা দামটা এত টাকা বিক্রয় করছে ক্রয় মূল্য এটা আচ্ছা আবার কি হচ্ছে চারশো আশি টাকায় সুতরাং চারশো আশি টাকায় বিক্রয় করলে চারশো আশি টাকায় যদি বিক্রয় করলে তাহলে তার তিন গুণ লাভ হবে করলে লাভ হয় তিন গুণ তিন ইন্টু কো টাকা তিন কো টাকা ক্লিয়ার কিনা ব্যাপারটা চারশো আশি টাকা বিক্রি করে লাভ হয় তিন কো টাকা সুতরাং এখানে বিক্রয় মূল্য কত এখানে ক্রয় মূল্য কত টাকা আমি বারবার বিক্রয় মূল্য বলে ফেলছি ক্রয় মূল্য এখানে ক্রয় মূল্য কত টাকা হচ্ছে খেয়াল করে একটু কত টাকা হবে চারশো আশি বিয়োগ তিন কো এটা কীভাবে হচ্ছে আমি একটু বলছি তোমাকে এখানে ক্রয় মূল্য এটা তো ক্রয় মূল্য আমি এই কলমটা যদি এক্সাম্পল দিচ্ছি বারবার এই কলমটা যদি আমি চল্লিশ টাকায় বিক্রয় করি তাই দশ টাকা লাভ হবে চল্লিশ টাকায় বিক্রয় করলে দশ টাকা লাভ হবে তা কিনা দাম কত টাকা আমার ত্রিশ টাকা তা কি কলম চল্লিশ বিয়োগ দশ এখানে যদি চারশো আশি টাকায় বিক্রয় করি লাভ হবে তিন কো টাকা তা কিনা দাম কত চারশো আশি বিয়োগ তিন কো টাকা ক্লিয়ার ব্যাপারটা তাহলে এটিও ক্রয় মূল্য এটিও ক্রয় মূল্য তাহলে কি লিখি সুতরাং যে বা প্রশ্ন মতে ঠিক এটার মতে কি হচ্ছে যেটা চারশো আশি বিয়োগ তিন কো সমান সমান চারশো যোগ্য কেন এটাও ক্রয় মূল্য এটাও ক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্যটা সেম দুইটিই সেম এটি ক্রয় মূল্য এটি ক্রয় মূল্য সেম বা কোগুলো একসাথে নিয়ে আসবো আমি তেলে বা তুমি আর একটু সহজভাবে যদি করার জন্য আমি এটাকে ওইভাবে লিখতে পারো তুমি প্রথমটা প্রথম দিকে দিয়ে দেও যেমন চারশো যুগ কো চারশো আশি বিয়োগ তিন কো এইটা সমান সমান এইটা সেম কথাই কটা এদিকে নিয়ে আসবো কো বিয়োগ তিন কোটা যদি আমি এদিকে নিয়ে আসি তুমি আগের মতো করলেও কিন্তু হবে বিয়োগ তিন কো যদি এদিকে নিয়ে আসি কী হবে যুগ তিন কো চারশো আশি এই চারশো যদি আমি ডান দিকে নিয়ে যাই কী হবে বিয়োগ চারশো তে ক মোট কটা হলো চার ক সমান সমান চারশো আশি থেকে চারশো চলে গেলে কত হবে আশি 
বা ক সমান কত হচ্ছে চার বাগের আশি বিশ সুতরাং ক ইস ইকুয়াল টু কত হচ্ছে বিশ খেয়াল করেছ ক এর মানটা বিশ হয়ে গেল তাহলে এখন ক্রয় মূল্য কত সুতরাং ক্রয় মূল্য বের করতে হবে তো ক্রয় মূল্য কত ছিল চারশো যুগ ক কর মান কত বিশ সমান সমান চারশো বিশ টাকা সুতরাং দ্রব্যটির ক্রয় মূল্য চারশো বিশ টাকা সবাই বুঝতে পেরেছ এখন আমি তোমাদের ঠিক পরবর্তী অঙ্ক দিয়ে যাচ্ছি এবার বারো নম্বর অঙ্কটি দিকে যাচ্ছি আমরা একটু একটু খেয়াল করো যে একই চ্যাপ্টারের বারো নম্বর একটি ঘড়ি ছয়শো পঁচিশ টাকায় বিক্রয় করলে দশ পার্সেন্ট ক্ষতি হয় কত টাকায় বিক্রয় করলে দশ পার্সেন্ট লাভ হবে তাহলে একটু দেখো যে দশ পার্সেন্ট ক্ষতি হচ্ছে এত টাকা বিক্রি করে দশ পার্সেন্ট লাভে আমাকে সেল করতে হবে একটু দেখি যে দশ পার্সেন্ট সমাধান এখানে দশ পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রয় মূল্য কত হবে যে একশো টাকার পণ্যটা হয় দশ পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রয় মূল্য কত হবে একশো বিয়োগ দশ টাকা কত টাকা হবে নব্বই টাকা তাহলে আবার দশ পার্সেন্ট লাভে এই বিক্রয় মূল্য কত হবে একশো যুগ দশ টাকা কত টাকা একশো দশ টাকা ক্লিয়ার কেনা ব্যাপারটা তাহলে নব্বই টাকার পরিবর্তে বিক্রি করতে কত হচ্ছে একশো দশ টাকায় তুই লিখতে হবে যে নব্বই টাকার পরিবর্তে বিক্রয় করতে হবে একশো দশ টাকায় ঠিক আছে তাহলে সুতরাং এক টাকার পরিবর্তে বিক্রয় করতে হবে কত টাকা নব্বই বাঘের একশো দশ টাকায় কত টাকা এখানে ছয়শো পঁচিশ টাকার পরিবর্তে বিক্রয় করতে হবে নব্বই বাঘের একশো দশ ছয়শো পঁচিশ টাকায় এটিতে কাঠা আবার এখন দিয়ে দিই আমরা এগারো দিয়ে ছয়শো পঁচিশকে আমরা কি করব গুণ করব ছয় দুই পাঁচ এগর কাঠা ছয় দুই পাঁচ ঠিক আছে পাঁচ সাত আট ছয় পাঁচ ছয় সাত আট কত হলো ছয় আট সাত পাঁচ নিচে হচ্ছে কত নয় ছয় আট সাত পাঁচ সাত নং তেষট্টি কত হলো পাঁচ সাত ছয় নং চুয়ান্ন কত হলো তিন পাঁচ চার নং ছত্রে বেশি হয়ে যাবে তিন নং সাতাইশ আট কত হলো তারে সাতশো তেষট্টি সমস্ত নয় ব্যাগের আট টাকা বা টাকায় তাহলে কত টাকায় বিক্রি করতে হবে আমরা আদি লিখতে হবে এখানে সুতরাং সাতশো তেষট্টি সমস্ত নয় ব্যাগের আট টাকায় বিক্রয় করতে হবে এই হলো এই চ্যাপ্টারের অঙ্কগুলো আমি পর্যায়ক্রমে দুইটি ভিডিওতে পনেরোটি অঙ্কর মধ্যে আমি চারটি অঙ্ক করে দিয়েছি তোমাদেরকে আশা করি তোমরা প্রত্যেকেই সুন্দরভাবে ভালোভাবে অঙ্কগুলো বুঝতে পেরেছ এবং আমার নির্দেশ মতে তোমরা হোমওয়ার্কসগুলো করে আমাকে দেখাবে সে পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকো নিরাপদে থাকো বাবা মার কথা মেনে যাও খুদা হাফিজ